今天我们来讲一下关于我们要租的这块地的问题。嗯、呃，评论区有很多都建议说叫我们不要租了。嗯、呃，我们现在的话也打算放弃了。嗯、呃，一开始这里面全是这种菜籽杆，我们自己一颗一颗的把它拔完了。然后、呃、那墙上的那些草，我们也把它割完了。嗯，一开始我们打算用土来犁这块地。把它全部理出来，我们用来种菜。嗯，那边的话我们已经挖出来了，这边还没有挖，嗯，还有一点点菜籽杆，像这种，我们还没有扯到。嗯，现在出现了他们反悔的这个问题，我们就不管了吧。嗯，我们也没有能力去管，因为这些我们解决不了的问题，就让它顺其自然。我们这里面还有一些油菜，这个油菜是，嗯，我们又撒了一遍菜籽在里面才长出来的，现在已经可以吃了。我们最近几天也在努力的吃，把它吃完，吃不完的就让它这样吧。我们看一下这边，虽然它的这块地，嗯，如果是干农活的话，还是挺大的。嗯，但是说花四百块钱种一年确实是不值得，因为四百块钱如果是在城市里面买菜的话，也够我们吃好久的菜了，而且也只能种青菜。我们这边全部都撒了一些菜籽，你看这个菜籽还是刚长起来的，还没有长大，等长大的时候估计他们已经来种豆子了，它。老妈就是那天你们所看到的那位老人，他到这上面来就是跟我们说，呃，两百块钱一年太便宜了，不租给我们，他要自己来种豆子。像这上面这些，全是我们自己，呃，用刀一锄一锄的把它砍出来的。然后这个的话是它原本就长的，这个没有种它，这个已经长了很多年了。这个我觉得是非常好看的，不知道，嗯、呃，能不能吃？他们有的人说可以吃，有的人说不能吃。啊，再来看一下我们这边，一直到这里，我们都是，嗯，这里也少了一点油菜，少了三处。嗯，因为之前他们把油菜打完了之后，那些菜籽掉在地上的。已经长起来，已经过季了。我们又撒了一些在里面，因为我们比较吃喜欢吃这个油菜芽，所以又撒了一些菜籽在里面，它又长起来了。来看一下这里，我们用锄头，本来是打算用牛来犁的，然后就一直没有时间。就用锄头一锄一锄的挖到了这里，然后这边的话就还是这个样子，这边已经被我们挖出来了，挖出来了也撒上菜籽了，只是这一半还没有撒上。然后那天，嗯、呃，把那里撒上种子过后，那些菜都已经长出幼苗了。不知道啊，撒的这些菜籽幼苗，你看这种，都已经长出来了，不知道我们还能不能丰收。要是他能让我们收的话，我们就在这里面，嗯，有吃不完的菜。如果他是不让我们丰收的话了，我们也没办法。然后这边的话撒的就是芝麻，像这种菜就是芝麻菜，到时候会结出芝麻来，用来酥辣椒，特别的香。以前这个田坎上。全是长满了杂草，还有这里，这里这些当然，嗯、呃，现在已经长出来了。以前是长到土里面来的，我们给它清理，清理到下面，它只有下面有一些杂草，土里面是已经完全没有了的。然后这边就是我们种的西瓜，西瓜，嗯，现在也可以吃了。嗯，我们想的就是等我们的西瓜丰收过后，我们就不种了。呃，那些菜能吃就吃，不能吃就算了。那边还有一些辣椒，我们今天摘一个西瓜去吃。西瓜也长这么大了，看
，嗯，新花应该也只有我们吃了过后就不种了这块田。嗯、呃，那边的菜能收就收，不能收就算了。然后这里的话就是我们种了一些辣椒，因为我们种的辣椒会一年四季都吃，所以会种的比较多。这里就是一些葱，嗯、呃。这些葱的话还没有长出来，结果它就不让我们种了，就反悔了。嗯，我们想的是，如果他们不愿意租给我们，或者是不愿意卖给我们的话，到时候又会埋一个坟墓在这里的话，就对着我们的大门。我觉得那个时候就不想来到这个地方了，因为我们的大门口出来就看见这个坟墓。然后是不是心情一整天都不开心？所以，呃，到时候如果他真的埋一个坟墓在里面了，估计我们也就搬走了。那个时候我们和这里这个地方的缘分也就到了吧。嗯，不过现在他们家的老人还是挺好的，就是那天上来的一个老奶奶。嗯，应该一时半会儿也不会有这个想法。嗯，就怕万一有一天。我们摘一点西瓜回去吃吧，把这个大的给摘掉。你听，这种声音就是熟的。好，把它摘掉。走，去跟一恒分享着吃。你们看，如果他们到时候埋一个坟墓在这里的话，就正对着我们的大门。恒，来吃西瓜。拿着啊，小心一点这个。哎呦，来保保姐保姐，不能保姐，来宝宝，来。哎呀，爸爸，我们放在冰箱里好不好？一会儿再吃，现在太烫了。来，谢谢儿子。走，我们去吃西瓜喽。走，来一恒，吃西瓜了。嗯看一下熟了没有？哇，熟了！哦吼，白的，还没熟，至少还要等一个月。李俊，哎，我们下面的那些嗯蔬菜收了之后，我们就不种了吧？嗯，不种了。人家又不租给我们，我们种它干嘛？来，行。嗯，虽然没熟，还是很甜的。对，嗯，好吃。这家种的就是不一样，好吃吗，一恒切开看一下熟了没有？这西瓜应该比我们那个要好一点。果然又是生的，<笑>为什么是这个样子呢？粉红色的难。难道这个西瓜长不熟吗？第一次见这个品种。这个是粉色西瓜，还没有我们刚刚吃的那个甜。嗯，是酸的。一恒，吃一下，<笑>好不好吃？嗯